உலகெங்கும் உள்ள சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் மே மாத ராசி பலன் முதல்ல உங்களுடைய நலன் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இருக்கிற சூழலில் எல்லாரும் பொறுமையாக தனித்திருந்து நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்டு இந்த தீயதை எல்லாம் அழித்து நல்ல விஷயங்களை சீக்கிரம் நிறைவே தோன்ற நம்பிக்கையோடு இந்த மாதத்தை தொடங்குகிறேன் மே மாத ராசி பலன் யாருக்கெல்லாம் இது பொருந்துதோ யாருக்கெல்லாம் இதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் இந்த சூழ்நிலைகள் வந்து பொருந்தி இருக்கோ அவங்க இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ராசி மட்டும் செக் பண்ணாமல் உங்கள் லக்னம் என்ன அந்த லக்னத்துடைய பலன் என்னதையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்கள் ராசிக்குண்டான ஒரு பலன் ஒரு வேளை உங்கள் லக்னம் வேறு ஒரு ராசியை சார்ந்ததாக இருந்ததுன்னா அதுக்குண்டான பலனையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜனனகால ஜாதகங்கள் உள்ள திசை புத்தி என்ன ரொம்ப முக்கியமானது அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கோச்சார பலன் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ மே மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாகவும் என்னுடைய வேண்டுகோளாகவும் உங்ககிட்ட நான் வைக்கிறேன் நன்றி மிதுன ராசி மே மாத பலன்கள் மிதுனம் ஜமனையை பொறுத்த வரைக்கும் சனி எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல அதே மாதிரி குரு எட்டாம் இடத்துல மிதுனத்திலே ராகு ஸோ மிதுனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் ஒருவேளை நீங்கள் மிதுன லக்னமாக இருக்கிறீங்க இல்லை ராகு தசையாக இருக்குது சனி தசையாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இதனால் மிதுனத்துக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் மூன்று கோள்கள் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய் விலக ஆரம்பிக்கும் செவ்வாய் விலகுனா பெரிய பிரச்சனை விலகுதுன்னு அர்த்தம் நோய்களாக இருக்கலாம் கஷ்டங்களாக இருக்கலாம் நெருக்கடிகளாக இருக்கலாம் மன உளைச்சலாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஐந்தாம் தேதி மே மாதத்துலேருந்து செவ்வாய் விலகும் காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரச்சனைகள் குறையும் சனியும் குருவும் இன்னும் அந்த எட்டாம் இடத்துல இருக்குது சனி தடங்களை உண்டு பண்ணுற ஒரு கோல் நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கும் நிறைய பிளான் இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே நடக்க விடாத அந்த சனி ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு சில தடங்களை ஏற்படுத்தலாம் இது வந்து உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்து எல்லா மிதன ராசியும் கெடுதல் செய்யாது எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்து எல்லா மிதன லக்னத்துக்கும் அது கெடுதல் செய்யாது உங்கள் ஜனனகால ஜாதகமில் சாட்டன் அதே மாதிரி வீக்கான பொசிஷன்லேயோ நீச்சம் அடைஞ்சோ இல்லை எட்டுலையோ அப்படி பொருந்தி இருந்தால் இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதர்வைஸ் இவ்வளோ கெடுதலை இது செய்யாது லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்குள்ளே போங்க முதல்ல உங்களுடைய ஹாரஸ்கோப்பை ஜென்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப் சார்ட் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது அந்த ஹாரஸ்கோப்பில் சாட்டன் என்ன பொசிஷனில் இருக்குது அஷ்டமத்தில் கோள்கள் இருக்கா கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிற ஜாதகமாக இல்லை ஓரளவுக்கு சுகங்களாக இருப்பீங்களா நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் பேசிக் எழுதி நான் சொல்கிறேன் தேர்ட் ஹவுஸ் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் இந்த ஸ்தானங்களில் கோள்கள் இருக்கான்னு ரீட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்தானங்களில் கோள்கள் இருந்தால் ஜென்ரலாக அதோடைய வேலையை அது செய்யும் ஆறுனா நோய் எட்டுனா சிரமங்கள் இல்லைனா எதிர்ப்பு இல்லை கடன்கள் இல்லை வீழ்ச்சி அவமானங்கள் பன்னெண்டு இழப்பு விரயம் ஏமாந்து போகிறது மூணு எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணி விட்டுறது சுகபோகங்கள் அப்போது இந்த மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கோள்கள் இல்லைனாலே உங்கள் ஜாதகம் ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நான் ஏன் இது இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த மிதனில் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் பிளானட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக இல்லை எப்படின்னு பாருங்கள் சுக்கரன் வந்து பன்னெண்டு இந்த மாதத்தில் மே மாதத்தில் சுக்கரன் பன்னெண்டு புதன் வந்து ஒன்பதாம் தேதி சுக்கரனோட பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ நைன்த் ஆஃப் மேலே மர்க்குரி அண்ட் வீனஸோடைய கன்ஜக்ஷன் அந்த ஒன்பதாம் இடத்து அந்த ஒன்பதாம் தேதி வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வரும் சூரியன் மறுபடியும் பதினைஞ்சாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வரும் இப்போ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் மேலேருந்து சூரியன் புதன் சுக்ரன் இது வந்து டுவெல் தௌஸில் இந்த பக்கம் எயிட் தௌஸில் சனி குரு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பிளானட்ஸ் ஆச்சா இப்போ ராகு அண்ட் கேது இருக்குது இது மிதனத்தில் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் ஏழில் வந்து கேது இப்போ இன்னும் ரெண்டு பிளானட் ஆட் ஆகிடுது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் பிளானட்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு கிரகங்கள் வெளியே சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து அது ஒரு பயணத்திலே இருக்கும் அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருபத்தி மூணாம் தேதி சந்திரன் வந்து மறுபடியும் மணிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கும் சில சமயத்தில் எட்டாம் இடத்துல இருக்கும் இப்போது இருக்கிற ஒரே பிளானட் செவ்வாய் அது உங்களுக்கு யோகமான கிரகம் கிடையாது அது எங்கே போனாலும் பெருசாக நன்மையை செய்ய போகிறது கிடையாது அந்த செவ்வாய் ஒன்பதாம் இடத்துல போகுது அந்த செவ்வாயுடைய பார்வை வந்து ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அதுவும் பன்னெண்டு போய் விடும் அப்போது மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் வேலையை மாற்றலாமா வேலைக்கு போகலாமா எஜுகேஷன் ஏதாவது பிளான் பண்ணலாமா அது பிளானும் பண்ண முடியாது பண்ணலாமா இல்லை ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பொது பலனாக நீங்கள் மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே
ஸோ இந்த மாதத்தில் மே மாதத்தில் மிதுன ராசிக்காரங்க என்ன பண்ணலாம் கடவுளை வணங்கலாம் திட்டத்தை வந்து தெளிவாக திட்டலாம் இன்னொன்று மிதனத்துக்கு வந்து ரெண்டு புத்தி உண்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே வரும் அட் அ டைம் குழப்பங்கள் ஓவராக வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து திங்க் பண்ணி ஓவராக பழகிக்கிறது அட் அ டைம் அஞ்சு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஸோ இந்த மாதம் என்ன பண்ணலாம் பொறுமையாக இருக்கலாம் தியானம் பண்ணலாம் கடவுளை வணங்கலாம் மற்றவங்ககிட்ட அட்வைஸ் கேட்கலாம் அட்வைஸை கூட நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கக்கூடாது தெளிவாக முதல்ல குறிப்பிட்ட ஆளை செலக்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட அட்வைஸை கேட்டு ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டாம் பிளான் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் தசா பூத்தி ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா மிதனத்தில் மூணு நட்சத்திரம் இருக்குது மிருகசீரிடம் திருவாதிரை புனர்பூசம் இதில் ஒரு வேலை ஏதாவது நட்சத்திரத்தை நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்குண்டான தசையை இதை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ ராகுவில் பிறக்கிறவங்க பெரும்பாலும் சனி தசையில் இருப்பாங்க இப்போ சனி தசை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ சனியோடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது ராகு ஏதாவது புத்தியில் இருக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மே மாத பலன்களில் பலன்கள் சாதகமாக இல்லை சரி வேறு ஏதாவது நெகட்டிவாக நடந்துருமா சான்சஸ் இருக்குது ஹெல்த் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது கான்ஷியஸாக இருங்க பணம் கொடுக்கல் வாங்கல ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருங்க அலட்சியமாக எந்த வகையிலையும் இருக்க வேண்டாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஹெல்த்தை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க ப்ளஸ் உங்களுடைய இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்தில் எந்த விதமான எமோஷனாக போய் சண்டைக்கு போக வேண்டாம் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் ஆர பிரச்சனையை ஆர போடுங்க நாளைக்கு வாக்குவாதத்தை தள்ளி போடுங்க அதாவது நான் சொல்கிறது அடுத்த மாதம் தள்ளி போடுங்க இந்த மாதம் தேவையில்லாத எந்த விஷயத்தையும் ஈடுபட்டு வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் ஸோ மிதனம் ஓவராலாக நான் அதை என்ன சொல்ல வரேன்னா மே மாதம் அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் செகிப்புத்தன்மையுடனும் கடவுள் வழிபாடுகளும் தியானம் பண்ணி தானம் பண்ணி வாழ்ந்தால் பிரச்சனைகளில் நீங்கள் போய் என்ட்ரு ஆனால் தான் அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தாக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வெளில போகிறோம் தூசி நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம் இல்லை மழையில் வந்து கொடை பிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து பிரச்சனைன்றதை நம்ம நிறுத்த முடியாது ஆனால் பிரச்சனை நம்மளை தாக்காமல் நம்மளை தப்பிக்க முடியும் அந்த மாதிரி இந்த மாதத்தில் வந்து கிரகங்கள் எதுவும் ஃபேவராக இல்லைன்னா நாம் அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே போனால் நமக்கு அது கண்டிப்பாக நெகட்டிவாக முடியும் எந்த பிரச்சனையும் போகாமல் அமைதியாக இருந்துட்டோம்னா எந்த ப்ராப்ளம் கிட்ட வராது பொறுமையாக இருந்தால் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒரு பொது பலன்னா மாதந்தோறும் பிளானட்டோடய ட்ரான்ஸ்லேட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாக நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுடைய பேர்த் சார்ட்டில் முதல்ல நீங்கள் எப்படிப்பட்ட யோகம் பெற்றவர் என்ன மாதிரியான தொழில் உங்களுக்கு வந்து யோகமாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையும் என்ன திசை நடக்குது அந்த திசை யோகமாக இருக்கா பாதகமாக இருக்கான்றதை நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணணும் இதுதான் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் முதல்ல உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ஹாரோஸ்கோப்பை பாருங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாதகம் எழுதியிருப்பீங்க அது இப்போ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தப்பு தப்பாக வரும் லக்னம் மாறி இருக்கும் ராசி மாறி இருக்கும் முதல்ல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பிறந்த வருஷத்தில் பிளானுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் ரீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு ப்ரிடிக்ஷன் எடுங்க இதுதான் வந்து அட்வைசபிள் அதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் ரெக்வஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து கேட்ட கேள்வி என்னென்னா நீ உங்களுடைய ஒரு ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துட்டு ஃபாதருடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் மதருடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் சிஸ்டர் எப்படி இருப்பாங்க சார் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹாரோஸ்கோப்பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பதிலே கொடுக்க முடியாது ஒரு ஃபேமிலி கன்சல்டேஷன் அந் தோஸ் டேஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு அஸ்ட்ராலஜி கிட்ட போகிறவங்க ஃபேமிலி ஹாரோஸ்கோப் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஃபாதர் மதர் பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாருடைய ஹாரோஸ்கோப்பையும் பார்க்கும்போது அந்த பரம்பரையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ தான் ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஒருத்தரை கனெக்ட் பண்ணி இன்னொருத்தர் ப்ரிடிக்ஷன் வரும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹாரோஸ்கோப்பில் முதல்ல உங்களுடைய அந்த கரியர் லைஃப் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் உங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப் உங்களுடைய ஹெல்த் லைஃப் உங்களுடைய லாஞ்சிவிட்டி ப்ளஸ் உங்களுடைய க்ரோத் உங்களுடைய திசையுடைய யோகம் பொதுவாகவே தோஷமான காலம் இருக்கும்போது அது எல்லாரையுமே பாதிக்கும் தோஷம்னா என்ன கெடுபலை நடக்கணும் யாராவது ஒருத்தருக்கு கெடுதலை செய்கிறது மாதிரி வரும் இதை தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபேமிலி ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு எழுதி தான் என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் எல்லாருடைய ஆலோஸ்கோப்பையும் கொடுத்து செக் பண்ணிக்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறீங்க உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரோஸ்கோப்புக்கு தேவையான கேள்விகள் அல்லது கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுறவங்க எடுக்கும்போது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் முதல்ல உங்
அல்லது ஊரில் எழுந்த ஒரு ஜாதகம் இல்லை டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டைம் தப்பாக இருக்குது முதல்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஹாரஸ்கோப் உடைய டேட்டா என்ன அப்படி கிளியர் பண்ணுனா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட்டினா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி முதல்ல ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணி கிளியராக வச்சுக்கோங்க அந்த ஹாரஸ்கோப்பை எங்களுக்கு நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி உங்கள் கொஷின்ஸை நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் யூ ஹேவ் ஃபோர் கொஷின்ஸ் இல்லை ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இல்லை டென் கொஷின்ஸ் பத்து கேள்விகள் இருக்குது நார்மலாக எல்லோரும் வந்து ஐந்து கேள்விகளை தெளிவாக கேட்குறாங்க அவங்களுடைய கரியர் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் அவங்களுடைய தசையுடைய பலன் அவங்களுடைய மேரேஜ் லைஃப் அவங்களுடைய ஹெல்த் லைஃப் இதை தவிர ஒரு பர்சனல் கொஷின் சில பேருக்கு வீடு வாங்குகிற எண்ணம் இருக்கும் சில பேர் கார் வாங்கின எண்ணம் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியாஸ் இருக்கும் இல்லை பார்ட்னர்ஸோடு சேரலாமா பிரியலாமா இல்லை வேறு சில பிரச்சனைகள் இது ஏதாவது இருந்ததுன்னா கிளியராக அதை வந்து இப்போ ஒரு என்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு பதிலை கிளியராக எதிர்பார்க்குறது மாதிரி உங்கள் கேள்வியை நீங்கள் கிளியராக டீட்டெயிலாக நீங்கள் டைப் பண்ணி அமுச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பையும் சென்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கன்சல்டேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூபுலாக இருக்கும் ஏன்னா எடுத்துக்கிற டைமில் கிளியராக உங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் Thanks for watching Headlines TV. Marubiyam one more time. Safe for you. Nama yellarum nichayama vegu seekram nalla nalamikki varuvom. Vaalthukal. Spy from Shankar Narayan. Music